，而且金总就在我们这儿，我们这个发小一聊起来，不会五斗米折腰，我绝对不会说随波逐流，你说好就好，我你说坏就坏。不来这样，哎，他可以，我不跟你走，但是我绝不能跟你们同流不合污的人。嗯，是我们这发小里头，绝对是佼佼者。哪里？对呀、啊，那个时候你们，您知道他会唱歌吗？嘿，那当然了，那那那就从小就觉了啊，都会唱。为什么？我有一次我记得那个朱明英大姐啊啊，就我们一块聊天，说魏金栋那歌里头有味儿。<音>有什么味儿啊？特别是传统的味儿啊，同样一个音符，同样一个字儿，它出来那劲儿，那跟别人不一样。嗯，不是白开水，人家一张嘴，那那。确实好，好家风老师，您不是这个他们团的是吧？我不是，不一块铁路，我铁路啊，铁路。对对对。这个今天家村老师来可来值了，要不然我还不知道金栋老师小时候说啊，那么招女孩喜欢。没有没有没有，那那那是所以所以所以说你坐在门墩上是有道理的。你想想，有那么多喜欢你的，谁不愿意看一看呢？嗨啊，呃，小时候啊，嗯，就是的确，我们那时候没有特别的玩的什么东西，所以说那时候就是新鲜，唯一的娱乐就站在门墩上看人。家里。边也没什么人，然后呢也是寂寞，啊，那个从小爸妈又不在、哦，所以说有时候呢内心呢孤独啊、嗯，但是呢有也很多欢乐啊、嗯，你比如说我哥哥呢，他就能给人带来欢乐，没错，到哪儿这也他的笑声爽朗，嗯、而且呢<笑>那个豁达，豁达啊，我就是胡同里的那种豁达。啊，这种美好，呃，这种大家这种互包包容，我觉得在我哥的身上是淋漓尽致。他就这么个人。后来他那个牙好胃口就好，那广告火了，您有跟您说吗？这我发小。对啊，必须必须的，这、嗯、是我哥。啊、嗯，哎，很自豪，自豪，<笑>很自豪。但金栋是先火的吧？是他先火的，对，他先火。八七年就上春晚了。对对对。哎呦，这颐和园这谁呀、啊？有、嗯。嗯这是颐和园吗？对，是七孔桥。颐和园，是七孔桥、哦。这是我婶儿带我，这不是，这不是魏金栋，你看看动静，呃，一个上海的小背包。哎呦，太可爱了！这十二岁的时候，十二岁啊，十二岁的时候。这个您见到他的时候就这个样子哈，那比他小，比这还小、啊。我们这六十多年的交情了啊、哦！天哪，六十年的。其实我后来就明白了，你看金栋老师，您会发现他，他是一个情商特别高的人，一点不自私。他什么时候想着，哎呀，别让。那个韦念累了，别让那王芳累了，就他他总是为别人考虑，我就明白他在成长过程中，因为他跟爷爷奶奶长大，爸妈不在身边，所以他就得有有自己的生活生存的这个条件呀。除了爷爷奶奶给他提供了，就是做一个好男人，懂得帮助别人。其实父母不在身边，有时候小孩其实他还是有一些惧怕周围，总怕得罪，嗯，总嗯总希望所有的人都觉得我好。我不能让大家觉得，就是那样的一种总希望把自己做的最好那种东西，跟你的这个原生家庭是有直接关系的。是，对，是是是。关键是在那样的情况下，谁教您的？就是把衣服得穿得美美的。呃，我奶奶啊、哦，我觉得我奶奶特别会美。嗯啊，她虽然说没上过学，但是她的所有的东西都是我特受她的影响。嗯。然后呢，她穿衣服也很很得体，然后呢，就是很卫生。嗯，我们小时候，假如说洗澡不方便，因为那个平房嘛。但是你看，他每天都要洗脖子。嗯。啊，那时候煤球的这个炉子上面一个脸盆，热了以后，他洗脖子。嗯。然后每天，假如说大夏天的三伏天特别热，洗完了拿着八角劲儿到那个。就是那个教堂，朱口教堂，南教堂，然后干干净净的，然后你，他一扇吧，我小时候在他身边，还有很香的味儿，啊，就那种梳头油啊那种感觉，所以说从小呢，他的那种讲究，讲究，讲究，得让人来且让人，吃不言睡不语，得饶人是且饶人，对，而且呢，你像那个盘腿啊，在哪儿什么的。都有讲究啊、哦、啊！你不能影响别人。嗯啊，好多好多的道理都是通过他的教育。后来您爸爸妈妈回来了吗？啊、后来回来了啊、哦。后来他是退了休以后回来的啊、哦。但是我觉得您很幸运，还长在北京了。对，很幸运。我上边一个哥哥啊、哦，后来等于他在那个地方是五几年，五三年，然后就去，因为出麻疹。哎呀，所以我呢就不敢再在那个地方了，嗯、就给我生在北京。五十六天，我父母就又回到了这个宁夏。我奶奶五十六天，你想想。
一直把我养大。五十六天的孩子，对，五十六天，然后就断奶了，就走了。他们那爸爸妈妈也有时候一两年都回不来吧？一年两年，真是您说的很对。有时候就两年，有时候一年。那个时候回来一次，很艰苦，对，很远感觉。家村老师跟奶奶很熟了吧？我见过老太太，啊、见过我见过，嗯、我有那我也小呢，嗯，见过老太太。但是后来老人家就走了。对对对、哦，但说实在的啊，就您这个，呃，小的时候就就抱着的时候，这长得吧，怎么着？说实在的，还是有一点点偏离方向的，是吧？<笑>什么意思？就长得就有点线，就长着长着就提上去了。你我发现这个王导真会损人。<笑><笑>